हेलो पीपल आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आर टूडेज लेक्चर जो आज का हमारा टॉपिक है अंडर डिस्कशन वो इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट वन सी एस एस के लिए जो है ना वो हमारा आज पहला टॉपिक है पार्ट वन का और टॉपिक नेम है द इवोल्यूशन डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन तो इस टॉपिक में आज हम इंटरनेशनल रिलेशन की इवोल्यूशन की बात करेंगे उसकी डेफिनेशन जो टाइम एंड अगेन चेंज होती रही पास में उनकी बात हम करेंगे फिर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे विद स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन ठीक है तो आज शुरू करते हैं हम उसकी डेवलपमेंट से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की कैसे यह सब्जेक्ट यहां तक पहुंचा इस सब्जेक्ट को प्रॉपरली जो है ना इसकी इसका जो स्टार्ट है ऑफिशियली उसको कहेंगे या इसकी जो एकेडमिक जो सब्जेक्ट एज एन एकेडमिक फील्ड जो है ना ये इस सब्जेक्ट ने इमर्ज किया था इन द वेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेकिन चूंकि इसका कनेक्शन जो है ना वो इसकी जो रूट्स हैं वो पीछे तक चले जाते हैं नाइनटीन सिक्सटीन एटीन तक तो हम शुरू लेंगे सिक्सटीन एटीन से और भी मतलब जो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई बिटवीन सिक्सटीन एटीन एंड नाइनटीन सेवनटीन उनको हम डिस्कस करते हुए उसकी जो है ना वो जो प्रॉपर जो एज एज एन अकेडमिक फील्ड जो उसकी एवोल्यूशन हुई उस उस पर हम जो ना वो उस, उसको फोकस करते हुए हम इसकी स्कोप की तरफ चले जाएंगे तो हम इस मतलब हमारा जो आज का लेक्चर है इसको शुरू हम करते हैं थर्टी ईयर्स ऑफ वॉर 30 इयर्स ऑफ वॉर हमारे पास जो है ऐसी जंग थी बिटवीन दी बिटवीन डिफरेंट सेक्स या बिटवीन डिफरेंट फैक्शंस इन क्रिश्चियनिटी बेक इन नाइन सिक्सटीन एटीन सही 1618 में हमारे पास यूरोप जो हमारे पास यूरोपियन कॉन्टिनेंट है उस उस दौर में जो उस वक्त की जो सिटी स्टेट्स थी जो सिटी स्टेट्स मीन्स उस टाइम जो है ना उनकी जो रिलीजन थी वो क्रिस्टियनिटी थी वो जो तब की तब के उस दौर की जो सिटी स्टेट्स थी उस उन उनके बीच में सही मतलब वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो क्रिश्चियनिटी के सेक्स थे मतलब फिरके थे जिनके बीच में ये बैटल ये जंग लड़ी गई थी सही और जो दो ग्रुप्स थे वहाँ पे उस जंग में उनमें से एक का नाम है प्रोटेस्टेंट्स ये एक क्रिश्चियनिटी का एक फिरका है इसी तरह दूसरा जो हमारे पास उसी जो हमारे पास वॉर में दूसरी जो हमारे पास जो अपोजिशन थी वो थी रोमन कैथोलिक्स सही जो कि कैथोलिज्म जो ना वो ये भी एक हमारे पास सेक्ट है क्रिस्चियनिटी का तो यहाँ से अब शुरू हम करते हैं पॉइंट ए हमारे पास रिलीजियस कन्फ्लिक्ट अमंग दी सेक्स फैक्शंस जो कि हमारे पास बताया कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स इन क्रिश्चियनिटी अवर द कंट्रोल ऑफ होली होली रोमन एम्पायर एंड फॉर गवर्निंग यूरोप उस दौर में हमारे पास ये जो बैटल थी इसकी जो फोर लाइंस थी वो ये थी कि जो हमारे पास प्रोटेस्टेंट्स थे उस दौर में या आज भी या उस दौर में स्पेशली चलो उस दौर की बात करें तो जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो सेकुलर इन माइंडेड थे वो आज़ाद ख्याल थे उनका कहना उनका मानना यह था कि चर्च एंड रिलीजन जो है ना वो सॉरी चर्च एंड पोलिटिक्स को जो है ना वो सेपरेटली काम करना चाहिए उस दौर में जो जो हमारे पास उस दौर में जो सिटी स्टेट्स थी उनमें जो जो पिविटल रोल प्ले करने वाली जो एंटिटी थी वो चर्च में पोप था यानी कि उस दौर में पोप चर्च और पॉलिटिक्स को एट टाइम दोनों को जो है ना वो अवरसी करता था उस दौर में सही एक और भी कंसेप्ट उस दौर में था कि अगर कोई क्रिश्चियन जो है ना वो कोई गुनाह करे कोई उससे कोई गलत मिस्टेक हो तो वो उस मिस्टेक या गुनाह के लिए जो है ना वो उस उसकी माफ़ी के लिए पोप जो है ना वो जो पोप है जैसे हमारा यहाँ पर इमाम होता है वो मिस्टेक अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए पोप के पास जाके एक लेटर वो ले लेता था वो बंदा या वो इंसान उस लेटर को कहते थे रेड लेटर दी रेट लेटर उस लेटर को कंसीडर किया जाता था कि अगर किसी को पोप से वो लेटर मिला तो उस बंदे के पिछले जो गुनाह है या उससे जो गुनाह कमिट हुआ है वो माफ़ होगा सही मतलब ये कुछ आइडियाज थे जिनकी वजह से जो ना अपोजिशन फेस की कैथोलिक्स ने फ्रॉम प्रोटेस्टेंट्स आगे पॉइंट बी प्रोटेस्टेंट्स डिमांड इज सेक्यूलिजन ऑफ रिलीजन या चर्च फ्राम पोलिटिक्स वही बात चैलेंज यानी प्रोटेस्टेंट्स चैलेंज द राइट ऑफ एम्पेर ऑफ द रोमन होली रोमन एम्पायर टू डिसाइड ऑन दियर ऑन दियर रिलीजन इन्होंने ये बात की कि हम इन्होंने ये इनका जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि जो चर्च है या जो रिलीजन है उसको पॉलिटिक्स से सेपरेटली काम करना चाहिए दूसरी उस जो बात उन्होंने जो चैलेंज किया उन्होंने रोमन कैथोलिक्स को ये वो ये था कि जो इम्पेर हैं यानी कि हमारे पास जो उस दौर में जो सिटी स्टेट्स में जो इम्पेरस थे जो बादशाह जो थे इन्होंने कहा कि ये बादशाह का राइट नहीं है कि वो जो है ना वो डिफाइन करे कि हमने कौन सी रिलीजन फॉलो करनी है या हमसे कौन सी जो है ना वो हमने क्रिश्चियनिटी की कौन सी कौन किस फिरके को हमने फॉलो करना है किस फिरके को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है ये डिसीजन हम खुद करेंगे ये इसको डिसाइड करने का हक जो बादशाह है जो एम्पायर इम, है उसके पास नहीं है आगे पॉइंट सी द कैथोलिक्स हु आर रिलीजियस रेडिकल्स एडहेरिंग टू द रोमन कैथोलिज्म स्टॉन्चली एनवर एक्नोलॉजिंग इट पोप्स बर्थ राइट टू लुक आफ्टर बोथ द चर्च एंड पॉलिटिक्स अब ये जो इनका स्टेटमेंट या इनका जो स्टैप है वो एंटी पैरल है इनका काउंटर जो है ना आर्ग्यूमेंट है या काउंटर इनकी पोजिशन है टू प्रोटेस्टेंट्स प्रोटेस्टेंट्स प्रोटेस्टेंट्स
हमने एक्सरसाइज करनी है जबकि कैथोलिक जो है ना वो ज़्यादा ज़्यादा रिलीजियस थे तो इनका कहना यह था कि ये जो हमारे पास पोप है ये उसका बर्थ राइट है कि वो जो है ना वो बोथ पॉलिटिक्स एंड चर्च को लुक आफ्टर करे सही आगे मैंने लिखा है रेड लेटर ये वही रेड लेटर है जिसकी बात हमने पहले देर थोड़ी देर पहले की कि अगर कोई किसी से कोई मिस्टेक हो कोई गुनाह किसी से सरजत हो तो उसकी उसकी तलाफी के लिए वो बंदा पोप के पास जाके जो ना एक एक लेटर लेता था माफ़ी नामा उसको कह लेते हैं उस माफ़ी नामे को हम कहते हैं रेड लेटर नेक्स्ट रिजल्टेंटली यानी इन द वेक ऑफ द वॉर बिटवीन प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स द कन्फ्लिक चेंज द टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ जियो पोलिटिकल फेस ऑफ यूरोप सही अच्छा एक और भी चीज़ उस दौर में जो जंग थी वो बिटवीन सिटी स्टेट्स थी ये ये आपने याद रखनी है ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि उस दौर में हमारे पास स्टेट्स नहीं नेशन स्टेट्स का कंसेप्ट नहीं था मैं बात कर रहा हूँ ये किस ए, किस इरा की बात कर रहा हूँ बिटवीन मतलब प्रायर टू 1648 यानी कि ट्रिटी ऑफ वेस्टफालिया से पहले जो हमारे पास जो दौर था उसकी बात कर रहा हूँ उस दौर में हमारे पास जो जो हमारे पास जो इंटिटी थी हाइस्ट अथॉरिटी जो थी हमारे पास इंटरनेशनल सोसाइटी में वो सिटी स्टेट थी ठीक आगे पॉइंट ई की बात कर इट चेंज यानी कि 30 इयर्स ऑफ वॉर चेंज एम्पायर्स फिर वही बात यानी सिटी स्टेट्स इन टू टू आगे हमने बात की जो हमने लिखा है द किंगडम ऑफ इंग्लैंड किंगडम ऑफ फ्रांस किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स किंगडम ऑफ हमारे पास नेक्स्ट स्पेन किंगडम ऑफ स्वीडन उस दौर में हमारे पास ये सिटी स्टेट्स थी ट्रिटी uh, जो हमारे पास 30 इयर्स ऑफ वॉर है उसने इन सिटी स्टेट्स को या इन एम्पायर्स को कन्वर्ट किया इन नेशन स्टेट्स ठीक जिस ट्विटी ने ये सारा प्रोसीजर जिस जिस ट्विटी ने जो हमारे पास जो जो स्ट्रक्चर था उस दौर में जो हमारे पास जो उस दौर में जो प्रिवेलिंग स्ट्रक्चर था जो यूनिट्स थी हमारे पास पॉलिटिकल जो इंटिटीज थी जो कि नेशन सॉरी जो कि सिटी स्टेट्स थी जिस ट्विटी ने या जिस जंग ने उन जो हमारे पास स्ट्रक्चर या यूनिट्स की जो नेचर है उसको चेंज किया उस जंग का नाम हमने हमने क्या रखा या उसको क्या कहते हैं थर्टी ईयर्स ऑफ वॉर सही जिस जिस ट्विटी ने उस जंग को ख़त्म किया जिस ट्विटी ने उस जंग को बन कर आया उस ट्रिटी को हम कहते हैं द ट्रिटी या द पीस ट्रिटी ऑफ वेस्टफालिया या द ट्रिटी ऑफ वेस्टफालिया कहते हैं जिसने मतलब 30 इयर्स ऑफ वॉर को ख़त्म कराया इन 1648 सही और उस जंग में जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो विक्टोरियस रहे अब आगे बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेस्टफालियन ट्रिटी ये जो ट्रिटी हम जिसकी बात कर रहे हैं जिसने थर्टी ईयर्स ऑफ वॉर को ख़त्म कराया उस ट्रिटी के कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ये सामने हैं पहला पॉइंट टेरिटोरियल सॉवरिटी है दूसरा इक्विलिटी ऑफ स्टेट्स थर्ड प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन अब टेरिटोरियल सॉवरिटी का मतलब ये है कि हमारे पास उस दौर में एक तो बात ओबियस हो गई कि नेशन स्टेट्स हमारे पास बन गई इस ट्विटी के बाद नेशन स्टेट्स का मतलब हमारे पास क्या है नेशन मीन्स नेशन हमारे पास जो है ये आगे पढ़ते हुए लिखा हुआ मैंने फिर भी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं नेशन हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशन में या इंटरनेशनल उसमें पॉलिटिक्स में एक कल्चरल एंड इथनिक इंटिटी है सही नेशन नेशन कब बनती है नेशन तब बनती है जब ग्रुप ऑफ पीपल जो है ना वो शेयर करें अपनी हिस्ट्री कल्चर लैंग्वेज रिलीजन नॉर्म्स एक्सेट्रा तब उसको हम कहेंगे नेशन स्टेट हमारे पास क्या चीज़ है स्टेट हमारे पास एक पोलिटिकल एंड जियोग्राफिकल एंटिटी है सही यानी कि स्टेट में हमारे पास स्टेट से हमारा मतलब क्या है स्टेट में पाकिस्तान की जितनी टेरिटरी है वो आ जाती है स्टेट में पाकिस्तान की गवर्नमेंट आ जाती है स्टेट में पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो आ जाती है स्टेट में पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशन हैं वो आ जाते हैं सही तो ये हमारे पास नेशनल स्टेट में डिफरेंस है मतलब ये नेशनल स्टेट की डेफिनेशन है अब बात हम करते हैं टेरिटोरियल सॉवरिटी की इस ट्विटी ने कहा कि चूंकि अब जो है ना हमारे पास सिटी स्टेट जो है ना वो कन्वर्ट हो गई इनटू नेशन स्टेट्स तो आज के बाद यानी 1648 टू ऑनवर्ड्स जो हमारे पास नेशन स्टेट्स हैं उनकी गवर्नमेंट्स का राइट होगा अपने जो नेशनल्स हैं या अपनी पॉपुलेशन है उनके ऊपर रूल करना सिर्फ उनका हक होगा बाहर से कोई उनके ऊपर जाके रूल नहीं करेगा बाहर से जाके उनको इन्वेट करके उनके ऊपर रूल नहीं करेगा सही या किसी भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट करते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं पाकिस्तान में जो हमारे पास गवर्नमेंट है सिर्फ इसी का हक है या सिर्फ पाकिस्तानियों का हक है कि वो पाकिस्तान के ऊपर रूल करें बाहर से आके कोई पाकिस्तान के ऊपर रूल नहीं कर सकता एज पर एज पर दी ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया ये इस इस कंसेप्ट को कहते हैं टेरिटोरियल सॉवरिटी या इसको ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि पाकिस्तानी नेशनल्स को या पाकिस्तानी पॉपुलेशन को जो टेरिटरी हमारे अंडर जिसको पाकिस्तान कहते हैं जो ज़मीन हमारे पास है पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं उस ज़मीन के ऊपर जो पूरा जो है ना जो कम्प्लीट जो जिसका राइट है वो सिर्फ पाकिस्तानियों का है और किसी का नहीं है इस कंसेप्ट को हम कहते हैं टेरिटोरियल सॉवरिटी यानी हमारे पास पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उसके अंदर जो मर्जी हम करें सही कोई बाहर से आके हमें रोक नहीं सकता कोई हमसे ये नहीं पूछ सकता कि हम क्यों कर रहे हैं साहब सही
स्टेट्स इक्वल होने का मतलब मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान इक्वल टू यूनाइटेड स्टेट्स बेशक यू की इकानमी हमसे अच्छी है बेशक उनका पोलिटिकल क्लाउड हमसे ज़रा ज़्यादा बहुत ज़्यादा है उनकी मिलिट्री पार हम हमसे ज़्यादा है इवन देन अकॉर्डिंग टू ट्विटी ऑफ वेस्ट एरिया पाकिस्तान और यू की जो है ना वो एक वैल्यू सेम ही है इन दी आईस ऑफ ट्विटी ऑफ वेस्ट एरिया या बिफोर इंटरनेशनल लॉ सही यानी ट्विटी ऑफ वेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग पाकिस्तान एंड यू बराबर स्टेट्स हैं इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन एंड इंटरफेरेंस है ये लिंक करता है टेरिटोरियल सॉवरिटी के साथ अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल बाहर से कोई भी फॉरेन पार जो है ना किसी स्टेट को किसी नेशन स्टेट को इन अटैक या उसके ऊपर जो है ना वो अटैक मीन्स सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मिलिटेरी अटैक अटैक मीन्स उस उसमें जो है ना वो इलेक्शन जैसे यू एस नाइनटी टू टू थाउजेंड सिक्सटीन में जो यू एस में जो इलेक्शन थे जो प्रेजिडेंशियल इलेक्शन थे उसमें रशिया का बड़ा रोल रहा यानी वो भी एक तरह का इंटरवेंशन था सही यानी कि ट्विटी ऑफ वेस्ट फेलिया के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट के अंदर कोई बाहर से आके कोई स्टेट किसी तरह की भी इंटरफेरेंस या इंटरवेंशन नहीं करेगी अब इंटरवेंशन का मतलब अभी आजकल के दौर में चूंकि हाइब्रिड वार का जो है ना वो दौर हमारे पास है इंटरवेंशन से मतलब हमारा ये है कि जैसे इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी फैला रहा है बाय यूजिंग इट्स प्रोक्सीस सही जैसे बीएलए है बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलोचिस्तान लिबरेशन फर्म इस तरह की जो प्रोक्सीस हैं या जो हमारे पास एंटी स्टेट जो हमारे पास इंटिटीज हैं इनको बेक करता है इंडिया टू सेपरेट या टू प्लोरिफ्लेट इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान तो ये एक तरह की इंटरवेंशन है नेक्स्ट इस ट्रिटी के जो जो ट्रिटी के आउटकम्स है वो हमारे पास ये हैं बैलेंस ऑफ पार सेक्युलरिज्म नेशनलिज्म नेशन स्टेट सिस्टम बैलेंस ऑफ पार का जो हमारे पास डॉक्टर है इंटरनेशनल रिलेशंस में ये एक ऐसा फ्रेमवर्क या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू बहुत काफ़ी सारे स्टेट्स जो है ना वो मिलके एक एग्रेसिव स्टेट के के अगेंस्ट जो है ना वो मतलब एक ऐसा अलायंस बनाते हैं कि उनके जो एग्रेसिव एग्रेसर है उसको सप्रेस करें यानी उसका उसका एग्रेशन को जो ना उसके एग्रेशन को काउंटर करें सही उसको हम कहते हैं उस फ्रेमवर्क को कहते हैं बैलेंस ऑफ पार एग्जाम्पल से समझते हैं लेट पाकिस्तान इंडिया और आ, या ऐसे बात करते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश चाइना ये डिस, आ, मतलब डिसाइड करते हैं मिलके कि हमने जो हमारे पास एग्रेसर है इंडिया उसको जो ना वो मिलके उसको जो ना वो हमने टैकल करना है सही ये डिसाइड करते हैं कि अगर इंडिया कोई एग्रेशन शो करता है चाहे वो पाकिस्तान में करे चाहे वो बांग्लादेश में करे या चाइना में करे और रिटेलिएट हम तीनों मिल के करेंगे इस कंसेप्ट को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पार सेक्युलरिज्म की बात करते हैं क्योंकि हमने पहले ऊपर कहा जो हमारे पास थर्टी इयर्स ऑफ वॉर थी उसमें प्रोटेस्टेंट्स की जो डिमांड थी कि हमारे पास हमें जो ना ये राइट हमें दिया जाए आवाम को दिया जाए कि वो डिसाइड करें उनके लिए कि क्या कैथोलिज्म सही है या उनके लिए प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट जो हमारे पास प्रोटेस्टनिज्म जो हमारे पास एक फैक्शन है या एक सेक्ट है क्रिश्चियनिटी में तो उनका जो ये जो उनका जो ना मुतालबा था वो माना गया तो उस दौर में जो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को जो ना वो सेपरेट किया गया अलग किया गया लोगों को ये राइट दिया गया कि वो अपनी अपनी लाइफ में जो मर्जी रिलीजन जो है ना वो फॉलो करें एक्सरसाइज करें स्टेट का काम नहीं है रिलीजन को इम्प्लीमेंट करना ये डिसाइड स्टेट या एम्पेयर नहीं करेगा कि लोगों ने कौन सा रिलीजन किस सेक को फॉलो करना है सही तो यानी कि ट्विटी ऑफ वेस्ट फेलिया के बाद यूरोपियन कॉन्टिनेंट में सेक्युलरिज्म इंटर हुआ नेक्स्ट नेशनलिज्म नेशनलिज्म की जब हम बात करते हैं तो नेशनलिज्म का मतलब हमारे पास है अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस शेयर्ड इंटरेस्ट कल्चर वैल्यूज आइडेंटिटी रिलीजन लैंग्वेज एक्सेट्रा सही हमारे पास जब ऐसी फीलिंग हो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस अगर हमारे पास हो शेयर्ड हिस्ट्री हमारे पास हो तो उसको हम कहते हैं नेशनलिज्म सही नेशन से नेशनलिज्म निकला है मतलब समझ रहे हैं बात नहीं अच्छा नेक्स्ट नेशन स्टेट सिस्टम बिफोर द ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया जो हमारे पास जो जो हमारे पास स्ट्रक्चर जो था इंटरनेशनल उस दौर का जो पॉलिटिक्स में जो स्ट्रक्चर था जो उस दौर में जो हमारे पास प्राइमरी जो एक्टर्स थे वो थे सिटी स्टेट्स थे जो कि ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद कन्वर्ट यू इनटू नेशन स्टेट सिस्टम में सही इसकी डेफिनेशन क्या है नेशन स्टेट्स मीन्स टू नेशन टू रूल दैम यानी कि पाकिस्तानी जो नेशन है यानी पा, पाकिस्तान जो पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान को पर रूल करेगी बाहर से कोई आके रूल नहीं करेगा तो इस कंसेप्ट को कहते हैं या इस सिस्टम को हम कहते हैं नेशन स्टेट सिस्टम फिर वही बात यहाँ पे कुछ चीज़ें टर्म्स जो ना वो रिपीट हो रही हैं जो हमने ऊपर हमने डिस्कस कर चुके हैं जैसे नेशन स्टेट है नेशन स्टेट है फिर एक बार पढ़ते हैं नेशन का मतलब हमारे पास एक ऐसे एक कल्चरल एंड पोलिटिकल इंटिटी है स्टेट हमारे पास एक सॉरी नेशन हमारे पास एक कल्चरल एंड इथनिक इंटिटी है स्टेट हमारे पास एक पोलिटिकल एंड जोग्राफिकल इंटिटी है नेशन स्टेट हमारे पास एक क्या क्या कंसेप्ट है वन स्टेट फॉर वन नेशन वो पोलिटिकल लेजिटिमेसी टू गवर्न इट्स नेशनल वही बात एक स्टेट एक नेशन के लिए
नाइनटीन बल्कि जो हमारे पास नाइनटीन में हमारे पास जो है ना वो नाइनटीन बल्कि सेवनटीन नहीं क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी नाइनटीन को और एंड हुई थी नाइनटीन सेवनटीन और उसमें नाइनटीन में सही अच्छा यहाँ पे है द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज एज ओल्ड एज द इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स क्योंकि हमें पता है जो पिछले हमारे पास जो ना पास अगर हम हिस्टोरी हिस्टोरिकली अगर बात करें तो इंसानों के बीच में एम्पायर्स के बीच में जो इंटरेक्शन हमारे पास रही हैं तो इसका मतलब यह है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन की जो हिस्ट्री है वो उतनी ही ओल्ड है जितनी इंसान एक इंसानों का आपस में जो इंटरेक्शन है उतना दूसरा पॉइंट बट एज एन अकेडमिक सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशन केम टू द फोर इन द वेक ऑफ या इन द आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो हमारे पास पीस जो ट्रिटी ऑफ वर्साइल्स थी जिसको सुपरसीड किया था जिसको सुपर उसको क्या स्पेयर हेड किया था यूएस उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट ने जिसका नाम वुड्रो विल्सन था उसमें जो ट्रिटी जो ट्रिटी ने वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ख़त्म कराया उस ट्रिटी को हम कहते हैं ट्रिटी ऑफ वर्साइल्स 1919 सही ये वही ट्रिटी है जिसने जिसके बाद जो है ना हमारे पास इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल रिलेशन का जब सब्जेक्ट जो है ना वो इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट हमारे पास हमारे सामने आया एज एन अकेडमिक सब्जेक्ट ठीक है थर्ड पॉइंट Its definition and scope during its inception was narrow and limited to dealing the relations between our among nation states. उस दौर में यानी कि 1919 में जो अब जब हमारे पास international relations as an academic subject सामने आया तो उसकी जो definition तब थी उसके according उस यानी उसकी जो हमारे पास जो traditional या हमारे पास जो उसकी पुरानी जो definition definition थी उस दौर में वो ये थी कि कि इंटरनेशनल रिलेशंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि स्टेट्स के बीच में जो रिलेशंस हैं इंटरेक्शंस हैं उनको डील करना यानी वो सब्जेक्ट जिसमें स्टेट्स के बीच में रिलेशंस पड़ते हैं उस सब्जेक्ट को हमने कहा इंटरनेशनल रिलेशंस ये पुरानी डेफिनेशन है आजकल जो डेफिनेशन है वो इससे ज़्यादा जो ना वो ब्रॉड है नेक्स्ट जो आजकल जो डेफिनेशन चल रही है उसमें यह है कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें न सिर्फ हम स्टेट्स के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं बल्कि हम आई के बीच में हम जो है ना वो नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच में हम जो हमारे पास रिलेशन बिटवीन मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन एंड स्टेट्स ट्रांस नेशनल नेशनल कॉरपोरेशन एंड स्टेट्स एंड एक्सेट्रा तो इसकी डेफिनेशन काफ़ी ब्रॉड आजकल हो गई है आगे चलते हैं इसका ये पॉइंट हम जो अभी मैं यहाँ पे नजर आ रहा है इट वॉज ओनली देन दैट द पोलिटिकल ग्लोबल पोलिटिक्स वॉज इंस्टीट्यूशनलाइज आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्विटी ऑफ वर्साइल्स के बाद जो है ना हमारे पास एक हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जिसको हमने कहा था क्या द लीग ऑफ नेशन सही लीग ऑफ नेशन की वजह से हमने यहाँ पे कहा कि द ग्लोबल पोलिटिक्स वॉज इंस्टीट्यूशनलाइज सही नेक्स्ट जो हमारे पास पहला जो इसका डिपार्टमेंट बना था वो यूनिवर्सिटी ऑफ उसमें ये जो यूनिवर्सिटी हमारे पास है ये इसकी प्रोनाउंसिएशन आप लोग जैसे भी कर लें इस्टेब्लिश डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन 1919 जो पहला हमारे पास डिपार्टमेंट बना था वो 1919 में बना दूसरा वुड्रो विल्सन चेयर एट यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में जो है ना वो एक डिपार्टमेंट बना जिसका जिसका जो है ना वो क्योंकि वुड्रो विल्सन उस दौर में जो सर्विस वुड्रो विल्सन की थी टू यानी ब्रिंग टू होल्ड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसकी वजह से इस डिपार्टमेंट का जो नाम रखा गया वो है हमारे इस यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट था यार का उसका नाम ये रखा गया है जो कि इस्टेब्लिश हुआ डिपार्टमेंट 1919 में फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट सेटअप हुआ इन 1930s में उसके बाद हमारे पास लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो जो आई का जो डिपार्टमेंट था वो इस्टेब्लिश हुआ इन नाइनटीन इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में नाइनटीन में इस्टेब्लिश हुआ इसका डिपार्टमेंट आगे अगर आई के स्कोप की बात करें तो जितना सब्जेक्ट जितना ये ब्रॉड है उतना इसका स्कोप ब्रॉड है आई का शुरू में जो ना वो फिर वही बात जब इसकी इंसेप्शन हुई थी 1919 में तब इसका सिर्फ काम था कि टू स्टडी रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स सही हमारे पास इसका काम ये था कि वो कोसेशंस या वो जो ना रीजंस फाइंड आउट करना जिसकी वजह से स्टेट्स जो ना वो इंटर होती हैं इनटू वॉर सही तो बात में चूँकि हमारे पास बड़ा बहुत सारे जो ना वो एक्टर्स आए उस दौर में हमारे पास सिर्फ नेशन स्टेट्स थे या हमारे पास जो एक्टर एक्टर्स थे इंटरनेशनल रिलेशन में वो सिर्फ स्टेट्स थे आजकल हमारे पास मल्टीपल एक्टर्स हैं जैसे स्टेट्स तो हैं ही हैं जैसे हमारे पास जो ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं एन जी ओस हैं हमारे पास आई ओस हैं आई जी ओस हैं और टेरिस हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन हैं तो इसका जो स्कोप है वो क्या है स्कोप इज़ मोर इंटरनेशनल रिलेशन इज़ मोर डाइवर्सिफाइड फील्ड दैन पोलिटिकल साइंस हमारे पास जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो मोर जो है ना ब्रॉडर इंसेंट वो ब्रॉड है देन पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल साइंस का काम सिर्फ जो है ना वो स्टेट्स के पॉलिटिकल जो फिलोसफी या डॉक जो उनका फ्रेमवर्क है उनको स्टडी करना है सही या उनमें जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है वो उनका उनको स्टडी करना पॉलिटिकल साइंस का काम है इंटरनेशनल रिलेशन तो ये पढ़ता ही पढ़ता है कि किस स्टेट किस स्टेट में कौन सा जो है ना वो मैकेनिज़म किस स्टेट की जो है ना वो पोलिटिकल फिलोसफी क्या है किस स्टेट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या हैं 
ये तो आईआर कवर करता ही करता है इसके साथ साथ आईआर जो है ना वो डिफरेंट स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसीज को स्टडी डिस्कस करता है टेररिज्म को डिस्कस करता है डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज को डिस्कस करता है ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी को डिस्कस करता है उसके बाद फेमनिज्म है हमारे पास जो है ना वो ट्रेड से रिलेटेड जो हमारे पास जो एरियाज हैं इकोनॉमिक को हमारे पास डिस्कस करता है ये सब्जेक्ट सिक्योरिटी है टेररिज्म है इन्वायरमेंट है क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा तो इसका स्कोप जो है ना वो वो भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है तो ऐसे यहाँ पे इन स्टेजेस से हम जो ना वो आई जो ना वो हो के आज यहाँ तक पहुँचा है सही तो अब आई होप आज के लेक्चर में जो है ना वो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सब्जेक्ट है वो किन डेवलपमेंट्स की वजह से किन इवेंट्स की वजह से जो है ना वो डेवलप हुआ और कैसे जो ना वो अब इस यानी कि जो आज इसकी करंट जो उसकी पोजिशन है यहाँ तक कैसे पहुँचा तो आप लोगों को अगर इस टॉपिक में कोई इशू है कोई कन्फ्यूजन है कोई कोई क्लैरिटी अगर आपको नहीं है किसी चीज़ में अगर अगर आप लोग आप लोग शोर नहीं थी ये नहीं समझ आई वो बात तो आप मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे इन्फॉर्म कर दें नेक्स्ट लेक्चर में आपके जो है ना वो इश्यूज़ को हम इन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफ़